ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ரநாட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்பீச்சஸ் போகட்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால தான் இன்றைக்கி சில்ட்ரன்ஸ் டே அப்படிங்கிறனால டக்குன்னு ஒரு வீடியோ எழுது ஒரு போட்டுடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு யோசனை வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் இனிய குழந்தைகள் தின நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நான் சில விஷயங்களை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசித்தேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா நம்ம குழந்தைகள் வந்து நம்ம இந்த உலகத்தோட நம்ம நாட்டோட எதிர்காலம் அதனால் வந்து நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு அவங்க வளர்த்தணும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு இப்போ சகோதரத்தனம் அதை வந்து நல்லா சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தணும் இப்போ பொண்ணுங்களுக்கு நிறையா வயலன்ஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் அந்த வேர்னஸ் இல்லாதனால தான் அது உண்மையிலுமே அவங்கள அந்த பசங்களை வளர்த்துன பெற்றோர்களோட தப்பு தப்பு தான் இப்போ முக்கியமாக அந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சகோதரத்தனத்தை நம்ம ஊட்டி ஊட்டி வளர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து எந்த பெண்களையுமே அவங்க உயர்வாக நினைப்பாங்க அவங்கள பாதுகாக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடு வளர்த்தணும் அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நிறையா பேரண்ட்ஸ் இப்போ என்னென்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு விசேஷம் வருது ஒரு பேர்டே வருது அப்படின்னா கூட நிறைய அனாவசியமான செலவுகள் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கே ஒரு ஆடம்பரத்தை ஊட்டிடுறாங்க நம்மளால என்ன வேணாலும் வாங்க முடியும் பணம் இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறமான திங்கிங் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருது அது உண்மையாலுமே தவறாத விஷயம் இப்போது ஒரு ஒரு நல்ல காரியம் நம்ம வீட்டில் நடக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு அது அந்த நாளில் என்னென்ன நல்லது பண்ணணும் அதனால அவங்களுக்கு என்னென்ன நல்லது நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தணும் இப்போ என் பையனுக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ஒம்பது மாதம் தான் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே நாங்கள் கொண்டாடணும் எல்லாருமே வந்து கேக் வெட்டலையா கேக் வெட்டலையான்னு தான் கேட்டாங்க நான் பெரியவங்கெல்லாம் கூட ஏன் கேட்க கூட வெட்டலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டாங்க ஆனால் நான் கேக்கு வெட்டலை எனக்கு என்னமோ அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் என்ன யோசிச்சேன்னா காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா இருந்தாங்க அவங்க அப்பா அம்மா எல்லா பெரியவங்களாம் இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் ரெடி ஆகிட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அப்புறம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்புறம் போயிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் எங்கள் நேட்டிவ் போயிட்டோம் நேட்டிவ் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற பெரியவங்களெல்லாம் பார்த்து பேசிட்டு ஸ்வீட்லாம் மட்டும் கொடுத்தோம் ஸ்வீட் மட்டும் கொடுத்துட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் ஜாலியாக இருந்துட்டு அப்புறம் அதுதானே சந்தோஷம் முக்கியமாக எல்லாத்தோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணிடுவோங்க கேக் வெட்டுறது அதுக்காக தான் ஆனால் வந்து அது ஒரு லெவலில் தான் போகணும்னு வைங்களேன் எனக்கு என்னமோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி இருந்தது மற்றவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல ஆனால் என் குழந்தைக்கு நான் அதை தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணோம்னா அந்த அன்னைக்கு ஒரு செடி வாங்கி நெட்டு வச்சோம் இதே மாதிரி தான் வருஷம் வருஷம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுருக்கோம் நாங்கள் அதனால் அவனுக்கு இப்போ புரியலனாலும் ஃப்யூச்சர்லாம் அவனுக்கு கண்டிப்பாக எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னு அவன் என் கிட்டேயும் கூட கேட்கலாம் அவனுக்கே கூட தோணலாம் கண்டிப்பாக அவனுக்கும் ஒரு நம்ம அம்மா அப்பா வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க நம்மளும் நம்ம பேர்டே அன்றைக்கி ஒரு செடினா அது வாங்கி நெட்டுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும் இப்போ நிறைய மரங்கள் எல்லாம் வெட்டிகிட்டே இருக்காங்க நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம செடி அதாவது சேவ் கிரீன் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துணுன்னா தான் அது நம்ம ஃப்யூச்சரில் அவங்களுக்கு அது உபயோகமாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணோன்னா இந்த ஹோம்க்கு வந்து ஹோமில் இருக்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு வேலை டின்னர் வந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம் அன்றைக்கி நைட்டு நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் கூகுளில் கூட நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் ஹோம்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ இருக்குது இந்தியா உங்களுக்கும் ஆதரவு இல்லாத குழந்தைகள் அத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு நினச்சதை சாப்பிட முடியாமல் நினச்சதை படிக்க முடியாமல் வாங்க முடியாமல் பேர்டே அன்னைக்கு ஒரு சாக்லேட் வாங்கி யாருக்கு கொடுக்க முடியாத நிலமையிலலாம் குழந்தைகள் இருக்காங்க நம்ம நம்ம குழந்தைக்கே இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம பெரிய ஆடம்பரமாக ஒரு பார்ட்டி ஒரு குழந்தையோட பேர்டே கொண்டாடுறதுக்கு அத்தனை ஆயிரம் செலவு பண்ணுறோம் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பத்து ரூபாய் சாக்லேட் யாருக்கும் வாங்கி கொடுக்க முடியாமல் அத்தனை குழந்தைகள் ஆதரவு இல்லாமல் அவங்க ஆசைகளெல்லாம் உள்ளே போட்டு புதைச்சிக்கிட்டு அப்படி இருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது அந்த நாளில் டெய்லியும் பண்ண முடியலைன்னா கூட அந்த நாளில் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணி அந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் இதை பதிவு பண்ணிக்கணும்னு தான் நினச்சேன் எனக்கு அந்த குழந்தைகளை போய் பார்க்கும்போதே எனக்கு ரொம்பவுமே ஒரு என்ன சொல்கிறது அவங்க முன்னாடி நம்ம சிம்பிளாக இருந்துடணும்னு எனக்கு தோணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து அந்த குழந்தைங்க
அதனால அந்த மாதிரி குழந்தைகளை யோசிச்சு பார்த்து கண்டிப்பா நம்ம குழந்தைகளை வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தூண்டுங்க கண்டிப்பா நம்மளால ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை என்ன பிரயோஜனம் ஆச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் அஹ் கண்டிப்பா உங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க எல்லாரும் நம்ம குழந்தைகளை நம்ம முன்னேற்றுவோம் அவங்க இந்த நாட்டை கண்டிப்பாக முன்னேற்றணும் நம்ம அப்துல் கலாமே சொல்லியிருக்காரு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் உலக உலகம் இந்த இந்தியா வந்து வல்லரசாகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாரு ஆனால் நிறைய பிரச்சனைகள் தான் உண்டாகிட்டு இருக்கே தவிர வல்லரசாகிற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் ஆன மாதிரி தெரியல அதனால் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் என்னாது நம்ம குழந்தைகளை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடு வளர்த்து அவங்க இந்தியாவை வளர்க்க செய்கிற மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க அவங்களுக்கு ஒரு சில கனவுகளை துண்டுங்க அவங்களுக்கு உள்ளார கண்டிப்பாக இதை நீ பண்ணுப்பா அவன் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நல்லா பண்ணுறான்னா அதில் கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணுங்க இவங்க அவங்க போட்டு இப்போ செவத்தில் கிருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் குழந்தைகளுக்கு வந்து அவங்க செய்கிற எப்படி சொல்கிறது ஒரு சுட்டித்தனமான விஷயத்தில் தான் அவங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா தனியே சத்தம் போடாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத நுணுக்கமாக பேரண்ட்ஸ் முக்கியமாக அம்மா அம்மா நோட் பண்ணி ஏன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவங்களை கூட வச்சுருக்கிறது அம்மா தான் கண்டிப்பாக அதை நல்லா கூர்ந்து கவனித்து அவங்களுக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதை வந்து இம்ப்ரூவ் எப்படி பண்ணலாம் நம்ம நாட்டுக்காக எப்படி அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் யோசிச்சு கண்டிப்பாக அதில் என்னவாக இருந்தாலும் என்ன ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள நீங்கள் மேலே கொண்டு வாங்க கண்டிப்பாக அவங்க நம்ம நாட்டை வல்லரசாக்கி ஃப்யூச்சரில் அவங்க நம்ம இந்தியாவை மேலே மேலே கொண்டு போவாங்கங்கிற நம்பிக்கையோடு நான் இதை உங்ககிட்ட பதிவு பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த